ನನ್ನ ಭಾರತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅದನಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಡುಪಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಪಾಂವಿಲ್ಲೆ ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದವರು ಯುವಕರು ಯುವಕರು ಕಾಣುವಂಥ ಭಾರತ ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದಂಥ ಭಾರತ ಹೇಗು ಏನು ಅವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ತರುಣರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಎಂ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಉಡುಪಿಯವರೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನವ ತರುಣ ಅವರು ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪೈ ಅವರು ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ತರುಣರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯುವ ಜನತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕನಸು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಹಾಕುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಜೈಲಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೈಕಂ ಬಶೀರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಜೈಲ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಜೈಲ್ ಯಾರಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗಿಂತ ಜನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ರಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಜನ ಆ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಜನ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ನಲಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಶಯಗಳೇ ಜನರ ಅಧ್ಯಯೋದ್ದೇಶಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ವೈಕಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಷೀರ್ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಬರಹಗಾರ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವಾಗ ವಿನ್ಯಾಸ್ ನೀವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾತ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಜೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಮೇನ್ಲಿ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ನಾವು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವು ತರಹದ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಅವರ ಟೈಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಅದು ಫೈರ್ ಯಾರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರ ಒಳಗೆ ಅದು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತು ಅದೇ ಅದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹೇಳುದೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಆಚರಿಸುವ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರದೊಂದು ಏನು ಬಲಿದಾನ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ದಿನ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಎಂತ ಉಂಟು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಲಾಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟೇ
ಅದ್ರ ನಾವು ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಲಾಭಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಿಯ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳುವ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೀತು ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಾಗ ನಡೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆನಿನ್ನ ಡೆತ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪವರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪವರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಎಂಡ್ ಗಾರ್ಬೇಚೋವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಇದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರದಂತ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂಬಕ್ ಬರುವ ಕ್ಯೂಬದಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂಬನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಫಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಗವೇರನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಚೆಗವೇರನ್ ಡೆತ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಬಂತು ನಿಜ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವೇ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದದ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೋ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಎಥ್ನಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುವಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚಿಲ್ ಬರದಿದ್ರು ಚರ್ಚಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚಿಲ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಲುಪದಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು ಗಾಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರವೇಶ ಹೌದು ಚೌರಿ ಚೌರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಸದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ತಲುಪ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಆ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವಂತ ಆಯ್ತು ಆ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಲುಪುದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒನ್ ಎಸ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಆ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ನಿಜ 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 ಅನೇಕ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ
ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತದು ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ತುಮ್ಮುಜೆ ಕೂಂದು ಮೇ ತುಮ್ಮೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವ್ರು ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಾಯಕರುಗಳ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅವರ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಆಗುವಂಥ ಆ ದಿನಗಳಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಾಯಕರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಈಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಬಂತು ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೋಸ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಆಗಿ ನೆಹರು ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಆವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೋಸ್ ನವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುದಂತಾದ್ರೆ ಬೋಸ್ ನವರ ಅವರ ಆರ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದ್ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಇತ್ತು ಆ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಹೆಸರು ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಹೆಸರು ನೆಹರು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಇತ್ತು ಇದು ಬೋಸ್ ನವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ನೆಹರು ನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೊಲೀಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿನಃ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬರೆದಂತ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೆಹರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಲಿ ಇದ್ದಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇವ್ರು
ಭಾರತ ನನ್ನ ಭಾರತ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯುತ್ಸಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರದಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯೂತ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಸಮಾನ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಹ ಉಂಟು ಏನು ಒಂದು ಯುತ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಮಾಡುದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೆ ತಿರುಗೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗೋದು ಅಂತದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ಓದ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯುತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮದೇ ದೇಶ ನಾವೇ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿ ಬರಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿ ಬರಬೇಕು ಈ ದೇಶ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಭಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸರ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ವಿವೇಚನೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾದರೆ ದೇಶ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ಯೂತ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತಾದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕ
ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅವನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿ ಎನ್ಯು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುದು ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂತಾರೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಡೋರಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅವರ ಬೆಡ್ ತಕೊಂಡು ಬರುದು ಬೆಡ್ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಡ್ ಹಾಕುದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗುದು ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸ ಬೆಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗುದು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡುದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇಂದ ಬಂತು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಇಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಪು ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಈ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲದಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಟಾಪರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂದವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂದವರು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹುಶಃ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಲೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶಾಂತವೀರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತ ಕಾಯುವಂಥ ಚಳವಳಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಳವಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹ
ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಸೊಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾರತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೀವು ನಾನು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾರ್ತ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಸೌತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಾವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಜೆ ಎನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದಂತೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಜೆ ಎನ್ ಯು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ನಂತರದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ ಯೆಚ್ಚೂರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಸೀತಾರಾಮ ಯೆಚ್ಚೂರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ 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 ಆಗಿದ್ರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಂಟಿ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಜೆ ಎನ್ ಯು ಕಾರಣ ಟೂ ಜಿ ಸ್ಪೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದು ಯು ಪಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಂದದ್ದು ಜೆ ಎನ್ ಯು ಇಂದ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಆಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆಂಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಆಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರಗಳಿದೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸ್ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ನೀನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಈ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ
ಈಗ ಯಾವ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮೇ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ನಾವು ಸ್ಕೋಪ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಂತ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಏನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಯಾವ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳುಂಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೇವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬಹುದು ಈಗ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರದೊಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತರ ಶ್ರೇಸ್ ನೀವು ನೀವು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಖಾಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದಂತೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಆವಾಗ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಎಡಪಂಥಿಯರಿಗೆ ಬಲದ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಬಲ ಪಂಥಿಯರಿಗೆ ಎಡದ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಏನು ಕಲಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಭೈರಪ್ಪನ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಓದಿ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ಎಡಪಂಥಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದನ್ನು ಓದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಬಲಪಂಥಿಯವರು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿರಲ್ಲ ಓದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಸೈಡ್
ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೋಟೆಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ದೈಜಿವಳ್ಳ ಮಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ ನನ್ನ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ 